。皇后我写的多了，但还没写过自杀的皇后是被迫自杀还是为情所困呢？今天我们的主角就是封神的传奇女子卫子夫，让我们走进卫子夫的神奇世界。卫子夫本来是一介歌女，是汉武帝姐姐平阳公主家的打工人。汉武帝是哪位呢？没错啊，就是上期主角窦一房的大孙子刘彻。刘彻在去探望姐姐的时候，看上了美貌的卫子夫。他这个心急啊，当下在车上就和卫子夫嗯嗯嗯恩爱了一番，之后赏给平阳公主黄金千金作为讨要卫子夫的奖金。公主欣然把卫子夫送进了宫，以为麻雀就要变凤凰了，谁知这只是命运开的一个玩笑。小卫进宫后整整一年，再也没有得到过皇帝的宠幸，这就是所谓的新鲜感吗？一次就没有新鲜感啦！此时可怜的小卫一心只想出宫，不久小卫终于等来了机会，刘彻仁慈。想要把宫里年迈体弱的工人们放出宫。卫子夫得到消息后，心想啊，出宫的机会来了。我除了离开，还有什么选择？于是便求见刘彻，表达了自己想要出宫的念头。谁能想到，小卫以为这就要告别皇宫了，没成想却永远的留在了这里。刘彻看到楚楚可怜的卫子夫，嗯，这个女人好像在哪里见过，居然再次宠幸了她。上天也给小卫打开了另一扇窗，因为这一次她怀孕了。从那以后，刘彻 boy 对卫子夫的宠爱是。一天胜过一天。此时，距离卫子夫登上后位还有十年。卫子夫以歌女的身份入宫后，兢兢业业工作，老老实实做人，开始慢慢的得到宠爱，一直延续了十年之久。当时的皇后是阿娇，这位皇后正是金屋藏娇的主人公陈阿娇。作为皇后，她常年不得子，很是着急呀、啊，于是开始使用媚道邀宠并害人。东窗事发后，被老公刘彻给废了，还打发到了郊区住着。这时候，卫子夫再次怀了 baby， 还是个儿子。上天显然眷顾了卫子夫，已经成宠十年的卫夫人，终于给当了十二年皇帝的刘彻生下了人生中第一个儿子。当时刘彻已经二十九岁了才有儿子，陈阿娇被废也不是没有道理啊，没本事生就没本事当皇后了。刘彻这边高兴的一塌糊涂，又是祭拜又是做事的，连带着把儿子刘据的妈妈卫子夫也封上了皇后。一代皇后卫子夫为何会在冷宫中自杀呢？这还要从他登上后位开始说起。卫子夫生下了儿子之后就。迎来了人生高光时刻，也正是开始了他为期三十八年的皇后生涯。前后生下了三女一儿，他的家族也是变得显贵起来。弟弟卫青非常出息，为大汉征战匈奴出生入死，卫氏一门更是五人封侯。随着太子刘据的长大，卫子夫也迎来了后宫每个女人都会遇到的色衰爱弛的问题。所谓流水的女人，铁打的皇帝啊，卫子夫长达十五年的圣宠，慢慢转移到了其他年轻貌美的夫人身上。李夫人、尹婕妤、赵婕妤。轮番受宠，但是魏家的势力却是有增无减，逐渐的引起了刘彻的不满。卫氏门中开始出现恃宠而骄的现象，终于被刘彻抓到了错处。大杀特杀之后，太子一个魏家的帮扶都没有了。不仅如此，奸臣江冲还一番操作陷害了太子。无法证明清白的太子为了自保，便在马麻的帮助下，用皇后印玺。P.S. 这里是个知识点哦，一会儿要考的。用印玺调用了军队，以奸臣造反的名义杀死了江冲。在刘彻查问太子发兵原因时，胆小的使者不敢入城，还造谣太子要造反。刘彻大怒，反了你了，儿子敢挑衅老子了，于是开始讨伐太子。最终太子兵败。这一段剧情堪称是剪不断理还乱，皇后印玺都调用了，还想狡辩什么？没办法解释自己行为的魏皇后有苦难言，便以死明志，也成了第一个自杀的皇后。在这个过程中。曾经挚爱他的刘彻根本无动于衷，生生看着卫子夫自杀了。在卫子夫当皇后的三十八年中，公司被他管理的是井井有条，没有出现任何打小报告啊、嫔妃之间互相嫉妒啊这种恶劣的事件。小卫称得上是一个完美的贤内助，可惜这些都不足以勾起一个渣男的怜悯之心。卫子夫和汉武帝也从举案齐眉到了反目成仇的那一步。汉武帝活着的时候到底有多渣？你看他宠的这些女人死后都是啥下场？先皇后陈阿娇。被埋在了远远的地方。皇后卫子夫在自杀后被放置在公车府的一个空房子里，然后宦官又把他放进了一个小棺材里。就这样，卫子夫连个葬礼都没衬上，就草草下葬了。很显然，皇后死了的下场很惨。赵婕妤，也就是勾弋夫人，她是刘彻晚年时期最受宠的女人了。本来小赵是最有资格葬在汉武帝身边的，但是汉武帝把他的儿子刘福陵立为了太子，为了权力的制衡呢，所以便立子杀母了。倒霉的勾弋夫人死。死后都没被运回长安，直接就近找地方埋了。这这刘彻也狠了点一点也没看出来。传说中的勾弋夫人有多受宠，在刘福陵，也就是后来的汉昭帝继位后，赶紧追封。
松妈妈勾弋夫人为皇太后找了两万个苦工，给小赵修建了云林，所以最受宠的勾弋夫人也没有和刘彻葬在一块儿。那真正和刘彻葬在一起的是谁呢？最后赢家居然是李夫人，她和卫子夫一样，都是平阳公主推荐的歌女。入宫后就得到了刘彻的宠爱，还生下了儿子刘伯。可惜红颜薄命，李夫人在刘彻身边没几年就挂了，但是她却得到了一个非常大的殊荣，那就是和刘彻葬在了一起。西汉的帝王陵寝制度和之后的王朝不太一样，皇帝和皇后或者妃子是不用同穴的，在汉武帝茂陵西侧的五百米处就是李夫人的坟墓。她虽然被追封为了孝武皇后，但是在她去世的时候还只是个嫔妃，所以只能算是陪葬在茂陵。其实茂陵东侧更近的位置，原计划是留给皇后卫子夫的，没成想卫子夫自杀了，刘彻并没有让卫子夫陪葬，就这样汉武帝自己一个人孤孤单单的葬在了茂陵里面，孤家寡人。说的就是刘彻最后的下场吧。可惜兢兢业业的魏夫人遗憾下线，她贤内助的名声在后世得到了很多赞美，也被导演编剧们所青睐，拍了很多的影视作品，其中王珞丹版本的卫子夫最为经典。好啦，以上就是本期的自杀皇后卫子夫了，还想看谁？咱们评论区见。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。